வருது அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த வகையில நம்ம மெனு கார்டு குக்கரி ப்ரோக்ராம்ல நிறைய உணவு வகைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற டிஷ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செட்டிநாடு இட்லி செஞ்சு காமிக்க போறாங்க ஸோ நம்ம லதா மேம் என்னென்ன பொருள் எல்லாம் அதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு சொல்லிடுங்க மேம் இட்லி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம எப்பொழுதும் மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா இட்லி மாவு அதே இட்லி மாவு தான் இட்லி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் மல்லாட்ட பயிறு இந்த பயிர் இதுல ஒரு ஒரு கை நம்ம இந்த மாவுக்கு தகுந்ததெல்லாம் வச்சிருக்கோம் கடலை பருப்பு கொத்தமல்லி தழை கடுகு உளுத்தம் பருப்பு நெய் முந்திரி பருப்பு தேங்காய் துருவல் பச்சை மிளகா கேரட் துருவல் இஞ்சி இஞ்சி சீவி வச்சிருக்கேன் இப்ப இது எல்லாமே நம்ம இந்த மாவுல போட்டு நம்ம கலக்க தேவையான பொருட்கள் தான் இது எல்லாமே நம்ம இட்லியில வேக வைக்கும் போது அந்த கிளாஸ்ல நம்ம ஊத்தி மாவு ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம இதை நெய் சேர்த்து நம்ம மாவு ஊத்தி நம்ம இட்லி வேக வைக்க போறோம் முதல்ல இட்லி மாவுல நம்ம சேர்க்க வேண்டிய பொருளை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் போட்டு தாளிச்சு நம்ம சேர்க்க வேண்டிய பொருள் எல்லாம் தாளிச்சு மாவுல கலக்கலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கிறேன் செட்டிநாடு இட்லி விருப்பப்படுறவங்க நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் நான் நெய் தான் விட்டு தாலி கருத்துக்காக சாதாரணமா நம்ம எப்போதும் ஆர்டினரி இட்லி ஊத்துறோம் அதுல நம்ம இந்த ஹெல்த்தியான ஃபுட் எல்லாம் சேர்த்து பொருள் எல்லாம் சேர்த்து செய்யும் போது அந்த இட்லி தனி சுவையாவும் இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுன்றதால நம்ம செய்யுங்க செட்டிநாடு ஃபேமஸ் சொல்லுவாங்க இந்த இட்லிய காஞ்சிபுரத்து இட்லின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப காஞ்சிபுரத்துலயும் இதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு ஒரே மாதிரியா இட்லி நம்ம சாப்பிடறதுக்கு இந்த மாதிரியும் வெரைட்டியா நம்ம சாப்பிடலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொறிஞ்ச அப்புறம் நம்ம கடலை பருப்பு சேர்க்கலாம் நெய் போட்டிருக்கீங்களா முந்திரி பருப்புமா முந்திரி பருப்பு மல்லாட்ட பருப்பு எல்லாம் தனித்தனியா சாப்பிட ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் ரொம்ப எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இல்லைங்களா சோ இட்லில இது சேர்க்கும் போது இன்னும் சுவை ரொம்ப அதிகமா கூடுதலா இருக்கும் இதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம தேங்காய் சட்னி சாம்பார் புதினா ஊர்கா எல்லாமே இந்த இட்லிக்கு எந்த தொட்டு சைட் டிஷ் எது இருந்தாலும் இந்த இட்லிக்கு நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல செவுந்த பதம் வந்ததும் நம்ம எல்லா டிஷும் இதெல்லாமே சேர்க்கலாம் ஓகே மேம் இப்போ இந்த அளவுக்கு போதுங்களா இது செய்யும்போது செவுந்த பதம் வந்துடுச்சு நான் இஞ்சி சேர்க்குறேன் இஞ்சிய வந்து துருவி வச்சிருக்கீங்க துருவி வச்சிருக்கேன் இஞ்சி வந்து நல்ல டைஜஷன் ஆகும் முக்கியமா எல்லா பொருளையுமே இஞ்சி சேர்த்தா உடம்புக்கு ரொம்ப டைஜஷன் ஆகும் எந்த விதமான உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கல எந்த விதமான கேரட்டு கேரட் துருவி வச்சிருக்கீங்க இதுவுமே வந்து நம்ம எவ்வளவு போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கேரட் போட்டிருக்கேன் ஓகே 
நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சாதாரணமா கேரட் பொரியல் எல்லாம் செய்து கொடுத்தா சாப்பிடவே மாட்டாங்க கொஞ்சத்துல நம்ம வெஜிடபிள் நல்லது நல்லது நம்ம என்னதான் சேர்த்து செய்தாலும் பிள்ளைங்க சாப்பிடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி செய்து கொடுக்கும் போது பிள்ளைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்களை சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு ஒரு தேங்காய் சேர்க்கறேன் தேங்காய் பத்தையாடியும் சேர்க்கலாம் தேங்காய் பூவாவும் துருவியும் சேர்க்கலாம் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் அதிகமா விரும்புறவங்க பச்சை மிளகா கூடுதலா சாப்பிடுவோம் எல்லாமே சேர்த்துட்டு முந்திரி <laughs> இந்த ஒரு கப்பு மாவுக்கு இந்த பதத்துக்கு நான் சேர்க்கிறேன் எல்லாமே இப்போ வதக்கின பொருள் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த மாவுல போட்டு கலந்துக்கிட்டீங்க இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கிறீங்க ஆமா தண்ணி சேர்க்கிறேன் அது எந்த அளவுக்கு மேம் நமக்கு தேவை ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் ரொம்ப திக்கா இருந்துச்சுன்னாக்கா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதுல கலக்கலாம் நம்ம இப்ப போட்டிருக்க பொருள் எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் கெட்டியாயிருக்கும் இல்லையா அதுக்காக அந்த தண்ணி அந்த பதம் கொஞ்சமா தண்ணி வேண்டாம் சேர்த்துக்கலாம் செட்டிநாடு இட்லி அப்படிங்கறது இந்த மாதிரி ஹெல்தியான இட்லியாவும் நம்ம சாப்பிடலாம் இல்லைங்களா கண்டிப்பா ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட்டு தான் அதுவும் இல்லாம ஸ்பெஷலா குழந்தைங்க எல்லாம் கேரட் சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல ஃபுட்டாகவும் இருக்கும் இல்லையா கேரட் எல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சத்தான பொருளாகவும் இருக்கும் இந்த இட்லி ஆமா கண்டிப்பா பிள்ளைங்களுக்கு சத்தான ஆகாரமாகவும் இருக்கும் விருந்தால் யாராவது வந்தாங்கன்னா சாதாரணமா நம்ம இட்லி செய்து வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி இட்லி செய்து வைக்கும் போது அவங்க இன்னும் விருப்பமா நல்லா சாப்பிடுவாங்க நம்ம செய்த ஸ்வீட்டு இந்த இட்லி எல்லாமே நல்லா அருமையா இருக்கும் இந்த பாத்திரத்துல வேக வச்சுக்கலாம் இப்ப இதை நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ஒரு டம்ளர் இட்லி வேக அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊத்திக்கிட்டோம் போதும் கொஞ்சம் கூட ஊத்தலாம் கொஞ்சமா ஆ போதுமா இப்ப இந்த கிளாஸ்ல தான் நம்ம வந்து இட்லியை வேக வைக்க போறோம் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நெய் அதுல போட்டுக்கணும் அப்படின்னு இட்லி ஒட்டாம இருக்கணும்னாக்கா நம்ம நெய் விட்டு எப்படியும் இட்லி எடுத்துட்டா அதுல திருப்பி கொட்டுவோம் இல்லையா சொல்றேன் கண்டிப்பா நான் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விடுறேன் இதுல இந்த மாவுல
கரெக்டாக நான் எடுத்துன்னு வந்த கிளாஸில் கரெக்டாக மாவு பதம் கரெக்டாக வந்துடுச்சு எல்லாத்துக்குமே அளவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா கண்டிப்பா இதை ஊத்தி வச்சுட்டு அதுக்கு மேல கொத்தமல்லி தழை சேர்க்கிறேன் இப்ப செட்டி நாடு இட்லி இப்ப வேக போயிட்டே இருந்துட்டு இருக்கு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா ஆமா இப்போ இதை வேகணும் அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா எவ்வளவு நேரத்துல வந்துருமாம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ் வச்சு அதுல தண்ணி கீழே வச்சு அதுக்கு என்ன ஊத்தி கடுகு போட்டு அதுக்கப்புறமா கடலைப்பருப்பு போட்டு அப்புறமா முந்திரி பருப்பு மலாட்ட பருப்பு இது எல்லாத்தையும் அதுல போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கணும் அது கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம துருவி வச்சிருக்கிற கேரட்டு தேங்காய் துருவல் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஒரு செந்நிறமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பொன் நிறமா அதை வந்து கொஞ்சம் லைட்டா வதக்கிக்கணும் வதக்கி அதை எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒரு கப் மாவு அந்த மாவுல இதை எல்லாத்தையும் போட்டு சேர்த்துக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிளண்ட் பண்ணி நல்லா சேர்த்து வச்சுக்கணும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா நம்ம வந்து ஒரு வானல்ல தண்ணி ஊத்தி அதனால அந்த கிளாஸ்ல மாவை ஊத்தி அந்த வானலுக்கு மேல இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம வந்து வேக வச்சிடணும் ஸோ அப்படிதான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெந்துகிட்டு இருக்கு நமக்கு செட்டி நாடு இட்லி இப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சோ மேம் இப்போ வெந்துருச்சா அப்படின்னு பாக்கலாங்களா வெந்துட்டு இருக்குமா இட்லி வெந்துட்டு இருக்குமா பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிட்டதால இப்ப நம்ம இது திறந்து ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் ஓகே சோ இப்ப இது வெந்துருச்சு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு எப்படி மேம் பாக்குறது அது அது நம்ம வந்து நைஃப் போடலன்னா ஒரு கரண்டி எதுவாவது எடுத்துட்டு அதுல நம்ம எண்ணெய் ஆயில் தடவிட்டு நம்ம இதை எப்படி தொட்டு பார்த்தோம்னா அது ஒட்டாம வருதான்னு பாக்கணும் ஓகே உடச்சுக்கோம் நீங்க <laughs> 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 இந்த புதினா ஊர்காவில் வந்து நான் கலந்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னாக்கா புதினா கூட சிறிது கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தழை இஞ்சி எல்லாமே இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஓகே எண்ணெயில் வதக்கும்போது நம்ம சிறிது உளுத்தம் பருப்பும் காஞ்ச மிளகாவும் கலந்து வறுத்து எடுத்து அதில் சேர்த்து உப்பு புளி ஒரு சிட்டிக சக்கரை சேர்த்து நான் அரைச்சிருக்கேன் இது வந்து இந்த இட்லிக்கு நல்ல ஒரு பொருத்தமான சூப்பர் மேம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் சேர்த்து செய்யறது அப்படின்னாலே ரொம்பவே ஆரோக்கியமான ஃபுட்டாவே இருக்கும் இல்லைங்களா கண்டிப்பா இப்ப எதுக்கலாம் முதல்ல மெல்ல இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு 
ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே நீங்கள் போடுறதுலாம் வந்து அதோடைய டெக்கரேஷன் பொருள் மாதிரி இல்லைங்களா பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த இந்த பொருள் பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கேரட் துருவலும் அந்த புதினாவையும் அதை மேலே போடுறீங்க அப்படியா ஆமாம் ஆமாம் ஓகே இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் நிறைய பொருள் வந்து மேடம் சேர்த்துருக்காங்க அதாவது ரொம்ப சத்தான பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கு இதோட டேஸ்ட்டே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நிச்சயமா அதை வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்கள்ல இருந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க எல்லாருமே உங்களோட இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான ஒரு உண்மையாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க செட்டி நாடு இட்லி பச்சரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு உருளைக்கிழங்குக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்குக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கலந்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் சீஸ் வந்து நம்ம வந்து உள்ள வச்சு மேல அந்த உருளைக்கிழங்குல வச்சுதான் நம்ம இப்ப கட்லெட் செய்ய போறோம் அதுக்காக சீஸ் அதுதான் தக்காளி சாஸ் வந்து சைடிஷா தொட்டுக்கிறது நல்லா இருக்கும் அந்த கட்லெட்டுக்கு மிளகா பொடி இது தனி மிளகா பொடி இதுல நம்ம தேவையான காரம் அதிகமா தேவைப்படுறவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் எண்ணெய் இப்ப நான் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் இல்லையா நம்ம இதுக்கு தேவையானதெல்லாம் இப்ப நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல உருளைக்கிழங்கு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கையாலைய கூட நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மேம் நீங்க ஆல்ரெடி சொன்னீங்க இல்லையா அரிசி மாவு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் அப்படின்னு இப்போ வந்து நீங்க வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் மீடியமான சைஸ்ல இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ ஒரு வேலை ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி எடுத்துனா அதுக்கும் வந்து மெஷர்மெண்ட் மாறும் அப்படிதான் கண்டிப்பா மெஷர்மெண்ட் மாறும் இது ஒரு ஒரு உருளைக்கிழங்கு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கிறோம் அதே சின்ன உருளைக்கிழங்கு நம்ம ஒரு அரை அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இந்த கணக்குக்கு உங்களுக்கு நல்ல பதம் நல்லா இருக்கும் நம்ம சேர்க்க வேண்டியதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தோ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் அதை ரெடி பண்ணும் போதே வானல வச்சு நம்ம எண்ணெய் காய வச்சுக்கணுமா காய வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஊத்தி நம்ம அந்த வானல காய வச்சுட்டு நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயை வானல்ல ஊத்திக்கலாம் போடுமா பாருங்க ஊத்தலாம் எண்ணெய் ஊத்துமா இன்னும் கொஞ்சம் ஊத்திக்கலாம் ஆ போதும் அது போதும் அது எண்ணெய் காயத்துக்குள்ள நம்ம இங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு அது கூட மிளகா பொடி சேர்த்திருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்க்கிறேன் இதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு இப்ப இத நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறோம் இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட என்ன பண்ணுவாங்க உருளைக்கிழங்கு தான் ஸ்டார்டிங்லேயே சாப்பாட்டுக்கு மொத மொத ஊட்டும் போது கூட அந்த உருளைக்கிழங்குக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கு கண்டிப்பாக சத்து இருக்கு 
ஆனா இப்ப கூட பிள்ளைங்க எல்லாம் உள்ள கிழங்குனாக்க எங்க கஷ்டம் படுதுங்க ஆனா இப்ப இந்த சீஸ்ல நம்ம செய்ய போற கட்லெட் வந்து கண்டிப்பா எல்லாமே சாப்பிட்டுவோம் உருளைக்கிழங்க பொரியல் அப்படிங்கறது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வரீங்களா அதுவும் இல்லாம அந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்க சாப்பிடுவோம் பட் கட்லட்டுங்கிறது எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதுவும் முக்கியமா இந்த சீஸ் சேர்த்து நம்ம செய்யறது வந்து இப்ப எல்லாம் சீஸ் பரோட்டா சீஸ் தோசா எல்லாமே சீஸ் சேர்த்தாதான் குழந்தைங்க சாப்பிடணும்ன்ற அந்த ஒரு நிலைமை மாறி ஓகே மேம் இதை நல்லா நம்ம பணிஞ்சு வச்சுக்கணும் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு வந்து பெசையும் போது கொஞ்சம் கையில ஒட்டும் போது நம்ம கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கூட நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்க வந்து பெசஞ்சுக்கலாம் பச்சரிசி மாவு புடிமானத்துக்காக நான் பச்சரிசி மாவு சேர்த்திருக்கேன் இப்ப நம்ம இந்த பதத்துக்கு அதை வந்து பெசஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது அடுத்தது சீஸ் இந்த சீஸ நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சீஸ்ல ஒரு பாதி எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம் கொஞ்சம் <laughs> வைக்கலாம் <laughs> உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு அப்படியே மிளகா பொடி சேர்த்து பச்சரிசி மாவு தான் தேவைப்படும் மீடியம் சைஸ்ல வச்சிருவோம் கட்லெட் அப்படின்ற பேர் வந்து நம்மள நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் நம்ம எப்பயுமே வந்து ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றது இல்லை வந்து கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி தான் கட்லெட் யூஸும் ஸோ இந்த மாதிரி வீட்லேயே சீஸ் செஞ்சு கட்லெட் செய்யறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் தான் ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சூப்பராக நம்ம வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்க உருளைக்கிழங்கு வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது அப்படின்றவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கம்மி தான் உருளைக்கிழங்கு பிடிக்காதவங்கிறவங்க பட் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த டிஷ்ஷும் வந்து கட்லெட் அப்படின்னு போது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இல்லைங்களா ரொம்ப பிடிக்கும் விருப்பமா சாப்பிடுவாங்க இதை வேகிறதுமே வந்து அந்த கரெக்டான பதத்துக்கு வேகணும் இல்லைங்களா அது நல்ல செவுற பொன் முருவெல்லாம் செவுந்ததும் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது இது வேகும் போது அந்த உருளைக்கிழங்கோட வாசனையும் நல்லா வருது இல்லமா ஆ கண்டிப்பாமா வாசனையும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வெந்துருச்சு மேம் ஐ மீன் வெந்துருச்சுன்னா அந்த கலருக்கு வந்துருச்சு நீங்க வெந்துருச்சா இல்லையான்னு நீங்க சொன்னாதான் எங்களுக்கு தெரியும் நல்லா செவுந்து வந்துருச்சுமா இதுதான் கரெக்டான பதம் ஓகே நம்ம வந்து இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் அந்த கலர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு இது வந்து நம்ம அந்த மிளகா பொடி போட்டதுனால வந்த கலருங்களா இல்ல இந்த உருளைக்கிழங்கும் அந்த பச்சரிசி மாவும் சேர்ந்து நமக்கு இந்த அழகான ஒரு கலர் கொடுத்துருக்கு ஆலு சீஸ் கட்லெட் ரெடி ஆயிட்டே இருக்கு அது வந்து வேக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அப்படியே எப்படி வந்து இந்த ஆலு சீஸ் கட்லெட்ட செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ரீகேப் செய்முறை பார்த்தலாம் ஓகேவா மிளகா பொடி உப்பு இந்த அரிசி மாவு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து உருளைக்கிழங்கு கூட நல்லா பிணைஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ள வந்து அந்த சீஸ் வந்து உள்ள வச்சு மடிச்சு நல்லா கட்லெட் பதத்துக்கு நம்ம இது பண்ணிக்கணும் அதை பண்ணிட்டு எடுத்து எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சு எடுத்தோம் அதாவது மீடியமான பிளேம்ல வச்சு கரெக்டா அதை பொறிச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான ஆலு சீஸ் கட்லெட் நமக்கு ரெடி ஆயிரும்
ஓகே இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்களா மேம் நம்மளுடைய ஆலு சீஸ் கட்லெட் ஓகே மேம் ரெடி ஆயிடுச்சுமா ஓகே நீ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க சோ என் கையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா நல்ல வாசமாவும் இருக்கு சோ இதுக்கு வந்து தக்காளி சாஸ் வந்து இது நம்ம தொட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் டேஸ்ட் பண்ண போறேன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் ரொம்பவே அழகா இருக்கு அதுவும் இல்லாம மேம் வந்து ரொம்ப கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் ஆயிடும் தெரியல பட் ஆனா அழகா அதோடைய ஷேப் வந்து பாத்தீங்களா பாருங்களேன் ரொம்ப அழகா இருக்கு சோ அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நான் பாத்து சொல்றேன் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க என்னமா நீ மட்டும் சாப்பிடுற அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் நீங்களும் உங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடலாம் வாவ் ரொம்ப அற்புதமா இருக்குங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னா நிச்சயமா இதை வந்து நீங்க வீட்டுல செஞ்சு பாக்கலாம் பாக்கலாம் இல்லைங்க கண்டிப்பா வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடலாம் உங்க ஃபேமிலியோட உட்காந்து ஸோ அவ்வளோ அற்புதமா இருக்கும் இந்த சாஸு இந்த உருளைக்கிழங்கு கட்டில ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு உள்ள இருக்க அந்த சீஸோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேஸ்டே வேற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஓகேவா ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல வந்து இதை வந்து சமைச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஹாப்பியா சாப்பிடுங்க உங்களுடைய ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கேன் இந்த டிஷ்ல நமக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிலையத்துக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்த திருமதி லதா மேம் அவர்களுக்கு கண்டிப்பா நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கலாம் நன்றியும் சொல்லிக்கலாம் நன்றி மேம் ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கும் என்னோட நன்றி தெரிவிச்சு ஓகே மேம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அழகா உங்களுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிட்டாங்க இதே போல ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விளைபெறும் நான் உங்கள் அன்பு தோழி அன்பரசி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி